我们还我终于上片了，今天剪了两天，久吗？然后要喝一杯喜茶庆祝一下、呃。这个是喜茶新出的一个叫世喜豆豆茶，它的料好多，这么多。我这个是豆花、珍珠、芋圆，还有一个不知道是啥，大西黑，开心。哇，没特色，应该说怎么那么一般呢？最近的新品都，这杯好像要三十嘞。我现在还是点回水果茶吧，其他我都不点，尤其是新品，好难喝。我我告诉你这是什么感觉，这就像我以前做那个手摇店，然后呢自己把那个材料全部放进去，然后再加一杯普通别人买得到的奶茶，就是那种感觉，好像自己调的感觉，就那样。然后我现在刚刚出完片。要弄一些后置的东西。楼下的宝宝，我老板娘，今天是阴天，然后我们晚餐等一下会做这个火锅，想吃火锅，干叶豆腐，我们买了三十八块钱的中山翠丸鱼，很划算呢。其实它超多，然后看那个颜色也还不错，这是爆汁牛丸，就皇帝。这是《哈利波特》的番外篇。走山，我们今天是第五天还是第六天啊？吃昨天下午剩的粥，然后再加上昨晚剩的火锅底料，然后就把鱼啊、白菜啊全部放进去煮。广东鱼平粥，嗯，赞。然后这个是秋葵，昨天的蘸酱。这个是香肠卷蛋，只有一边。那香肠很搭蛋哎、欸。嗯，好吃。看看你肚子。哎，哇，你穿的跟八十年代一样，刘德华呀，牛仔队牛仔，你这品味怎么那么差？顶住了，这把全鸡蛋。我们只带了空调被过来，然后这条屌毛他说很冷，冷到整个晚上都睡不着了，然后就买了一个厚一点的被子。现在背心都那么好看，来晒一下呀，去晒一下。气泡。薯片哦，特别好吃。樱花粉粒气泡，很好吃哎，很特别，你懂吗？我第一次吃到这种口感的东西，很香，甜甜的，就像薯片泡在汽水里的感觉。那还有气的感觉，嗯、有一点点感觉。我们今天看叶问，四，我们今天吃辣锅，麻辣锅，然后材料就那些。跟前天一样，没有加了一些，加了鸭血。今天特别的，我要加鸡蛋，买了一盒这种生吃的鸡蛋，这牌子的，他说是日本蛋，可是上海生产，他写着可生吃，这盒蛋二十几块。吃火锅或者吃寿喜烧一定要配鸡蛋，生的。今天没有。玩鱼了，今天吃牛肉，最廉价的牛肉，超难吃。虾滑，会长是女不大的人。来这个
，不知道刷了第几次。专心吃饭的人，专心破饭的人，<笑>只有我，我也吃饭看电视。啊，牛逼！要买点啥？哇，这么长！<笑>啊，这什么呀？这我买的吗？怎么那么长啊？<笑>这个应该是火锅的筷子，它发错了，吃惊。挺好看的。哎，他有送那个店哎，还挺好看。装完之后，二十几块钱有灯，差不多。棉花是什么呀？噔噔噔噔，终于有水喝了。哎呦，这是我的肯尼兔兔，我好小。<笑>哦，好可爱啊这个。它有皮卡丘，有小熊，有那个鸭子还是鸡？这是米吗？啊，这是床单吗？啊、哦，我们终于有床单了。第六天睡觉。袋子也太丑了，好看吧？我选的呢。今晚终于有床单睡了，要不要洗一下呢？你晒一下吧。嗯，晒个位。今天重头戏，我们床实在太硬了，所以就买了一个几百块的床褥，铺在上面，排湿透气，试一下。好睡的话再推荐给大家。好薄哎，就没那么硬而已，算了几百块，哎，晾一下。<笑>移动的床褥，行走的五百万呢、啊？哇，今天有云呢、欸，平时都没有，都是雾。这雾少怎么那么小呢？哎，你自己买东西。对我，我买东西从来不看尺寸。有没有人跟我一样？举手，加一。这啥？上菜？不是啊，就一层一层的呀。弄好了，桌子，这个是书架，还挺好看的，可是有点不稳，就很晃。这个床我们铺好了，就是这样的，上面有橘子的图案，挺好看的。这床褥就好像好了一点，因为本来那个真的超硬，砰砰砰的，软了一点点。挺好了，今晚睡完再跟大家说。租房子啊，还真麻烦。你看看这个，看，感受到吗？硬啦，跟睡木板一样。今天晚上我们来吃牛排哦。这个牛排买了五十多块，来试吃一下。这是煎绞肉，哦，很好吃，嗯，嗯。嗯，五十多块，挺好吃的，性价比极高。然后贾拉夫不吃牛排，吃炒面，炒河粉，面包，牛油果，番茄，这是紫苏炒鸡柳。它这锅真的很难用哎，不过它挖得起来，然后有脆皮，我原谅它吧。好像冷了之后就挖了起来，热的时候它都粘住了。把鸡蛋放上来，哇哦！然后看看贾大夫又喝他的豆浆，在家老干妈。忍不了，你的爱。好 low 啊你！你结局都要分开。<笑>锅巴，脆皮。锅巴，锅巴。你太太给麻死。嗯，这面包非常脆。中国 boy 就应该吃老干妈，我真的从来没吃过老干妈。这在国外可是属于高级调料品啊！一哒哒哒哒哒哒妈，嗯，又下去拿了一堆货，现在要拆了。你看他的肚子，<笑>中年发福。我每次看人家拆快递，我也特别开心。这就非常搭配啦，七十块钱的，是不是觉得很好看？就拿来放面包、放放蛋糕的，哦，可以呀、啊，还不错，很北欧。以后我做蛋糕或者做面包就放这。这么大、啊，牛逼吧？我们炒菜这个锅太难用了，然后我就买了一个这个，哇，好大，怎么那么大？这是什么呀？你看比锅还大。怎么炒啊？怎么办呢、啊？能不能换啊？这是人家酒店用的那种，你看，<笑>不符合比例耶，<笑>太大了。Oh my god！ 为什么我每次买东西都错了尺寸呢
。哦哦哦，这是脚架，非常好。我昨天问他能不能早点发货，我很急用，三百多呢。我们忘了从香港带脚架过来，然后我预计这一两个月都回不去了。那我没办法，这一两个月都不拍片啊，所以我们就买了一个新的脚架，三百多。感觉很高级，这高度应该刚刚好，而且它还可以再升三个，然后这个可以反过来吊着，就你相机可以从这边拍。这是猫猫的猫屋，我们在香港有一个，特别喜欢，所以又买了一个。这个其实也不便宜，就放着吧，先别弄了。对，等猫来再。这是我的电脑椅。没办法，因为这种椅子实在太难坐了，我坐一天我腰疼了要不行，那屁股又硬，所以我买了一张跟我在香港同一间店的粉红色电脑椅，三百多块，哎，有口罩送，真爽。这是他送的一个靠背的，好可爱呀、啊，这厚很多，这跟那种办公室那种一样的。好了，挺好看的耶，这个颜色还，哦哦，胖子，你试一下用电脑，刚好啊，比比比前之前他买那个舒服很多，厚一点，肉比较多，这厚很多，对，嗯、哦，跟沙发一样，挺好。刚刚又下去拿了一箱我的破壁机，小熊这个牌子我是第二次买的。这个破壁机颜值很高，也挺便宜的。就想要咋了？我就想买。妇女节不得花起来，嗨起来吗？我以前只买过搅拌机，没有买过破壁机。哎，有啥区别？就是可以炸豆浆啊，可以煲汤啊，它会用热。如果普通搅拌机你滚完之后放下去，其实也可以的。是玻璃的。是啊。因为它要滚，所以一定要玻璃的。还有沙冰，因为普通的那种搅拌机弄不了沙冰，这种就可以。然后它是四个叶子，这样比较好洗。然后他送了一个这个洗的东西。然后我跟大家看一下，我刚刚第一次在这里做饭，因为我们没有买这个电饭煲，所以就直接拿这个烤箱去蒸了，蒸烤箱。哦。然后我这里切了一些老豆腐，加个鸡蛋，洗了菜，牛肉。然后这里有茄子裹上粉，现在就准备炸。啊，我好累啊，终于煮完了。这是蒸米饭，东北米，随便弄的菜。这次没有苦味了吧？没有。<笑>上次有那种焦香。<笑>嗯。这是是真正的饭味儿。嗯。你知道我这菜是哪里学的吗？黄豆别再弄豆浆，教你一个懒人吃法。那个好像叫小影，小影美食，他在 YouTube 超火。小影美食教你，茄子别再弄鱼香茄子，教你一个懒人吃法，好吃又美味，学起来。豆腐裹上鸡蛋炸一下，好吃。然后看看效果怎么样哦，全都是生的 ，Oh my god， 没手。